娘娘，奈奈抱着小殿下去见乐须娘娘了。知道了。娘娘是要去哪儿？屋里待着闷，我想出去走一走。要奴婢陪着您吗？不必了，这些路我熟悉了，自己走就行。去吗？这位娘娘连小殿下都没抱过一次，怕是不喜欢和人相处。看她怪可怜的，不知道染了什么病瞎了。这是又要去莲池在下，就让清风。恭喜这位公主，你要做爹了。也恭喜你，要做娘。<笑>
你当真要娶那个女子？你可想过，你以阿离降生那晚的事为由，悉数换了天君赐给你的仙娥，又派了不少自己的亲兵守卫喜无功，已经让你的夫君很伤神了。娘娘，娘娘，小殿下一直哭个不停，怎么哄都哄不好。怎么会这样？方才不是好好的，怎么突然这样？是不是饿了？来之前刚刚喂过，小殿下平日里乖得很，今日不知是怎么了。乖啊。不要找我，我一个人会过得很好。帮我照顾好阿离。我曾经梦想着，可以牵着他的手，去看月亮、星星、云海。他现在看起来，似乎都做不到了。别告诉他，他的母亲只是一个普通人。天上的那些神仙，都不是很喜欢他。我将会和你成亲，从今以后，我会是你的少爷
记忆对东荒大泽立了誓，是生生世世要成为夫妻的。你便生生世世不能对不起我。我这个人，一向爱恨分明，眼里容不得沙子。你若负了我，你便如何？你若负了我，那些誓言便不算数了。我会弃了你，永不相见青苍突然这么大意图，一定与封印他的人有关。帝君，你为了救小殿下，已失去了一半法力。小贤担心你，你担心的不错。我要闭关休养，在我闭关的日子，偏要在运部上写上几笔。运部可,可凡人的气运是归小贤管，神仙的气运，小贤无能为力啊。我出关后。要去凡间一趟，不知帝君去凡间做什么？我运中不会有红鸾星斗，去了凡间，可以在你的运部上编几笔姻缘。他在天宫陪了我这么久，我总要圆了他一个相守的心愿。那若是天君问起，小仙该如何作答？就说，本帝君要尝尝人生六苦。使不得，天族都需要神之草来净化修为的，否则的话，你跟夜华都将走火入魔，坠入魔道。都什么时候了，来不及了，来不及也不可。夫君和夜华，一个是天君，一个是主君，如果同时坠入魔道，天族怎么办？带我和大哥去东海取神之草，夫君稍安勿躁。不行
，来不及了。三弟，你做什么？你说我做什么？夫君有多疼爱夜华，大哥不是不知道，连命都能豁得出去，怎么会怕坠入魔道？快，大哥别耽搁了，随我去取神之草吧。大嫂，这里交给你了，在我们回来之前，除了药王，谁都不能进来。好，走啊。嗯夜华，你为什么要这么对我？我所求的都不是独占你，只要能陪在你的左右都不行吗？娘娘，娘娘，你快去紫辰殿吧。怎么了？太子殿下，太子殿下他跳了诛仙台，现在生死不明啊。什么？你说什么？快，娘娘快去吧，说不定，说不定还能见殿下最后一面。发生了什么事情？回上神，我家君上他身受重伤，天君正在紫辰殿里等着神之草，要为他渡修为救命。受了重伤？白天不是还好好的吗？上神，啊，快，药王随我来。哎，等等，上神还有什么吩咐？不如带我进去吧。或许我的医术对你们有帮助。对呀，在这四海八荒，医术最高明的应该是上神了。佳玉，你带我们两个进去看看吧。为什么不能让我进殿？大殿下和三殿下吩咐过，在他们回来之前，除了药王，任何人不能进入。可是遮颜上神，遮颜上神为什么能进？遮颜上神的医术四海闻名，我也是冒着被砍头的风险违抗命令，放上神进去救太子殿下。娘娘对太子殿下的伤势没有任何帮助，还是不要在此时为难小仙了。那你告诉我，夜华他还活着乐旭娘娘，遮颜上神。啊，娘娘，臣的医术远不如遮颜上神，上神他刚才恰巧就在殿外，就让上神先看看吧。好，好，遮颜上神可以给夜华看病，本宫自然不会拦着。天君他不必解释，我什么都没看见。折颜退隐三界已久，就不拘俗礼了
可否请你们先出去？退出三界时，虽将法器封在了昆仑虚下，可是他的医术还在呀、啊。这四海八荒，再没人能比得上他了。我们还是耐心等候吧。知你和墨渊有何关系，竟连元神都如此相似。你若是他的话，就给我好好活起来。昆仑虚已经等了你七万年，你若不是他的话，既和他有一般无二的联络，就应该如他一般，为天下苍生和四海生灵而撑下去。请了上神来，我如何来并不重要。天君，夜华现在已无大碍，只不过他能不能醒过来，就得看他的造化了。什么？上神的意思是，他会一直这么睡着。很有可能神之草拿回来了没有？那四个畜生有父神半生的修为，我和三弟联手，都无法战胜他们。没关系，没关系。遮颜上神已经在里面一整夜了，一花一定有救。遮颜上神。已经在里面一整夜了。夫君，夫君，多谢哲言上神出手相救。机缘巧合罢了。方才我已经跟天君说过了，太子殿下的命是保住了，可是能不能醒？就要看他自己的造化。上神的意思是，月华他会醒不过来。只要看他自己的生存意识了。他平时有什么牵挂的人都叫来，日夜陪着他，这对唤醒他会有所帮助。他心心念念的
，只有那个凡人。那凡人已经在诛仙台魂飞魄散了。凡人，可是那个瞎了眼的姑娘。各位，我能做的事情都已经做完了，告辞。上神，出手相救，你对天族有恩，本君他日定当有所回报。我已经是一个不理俗世的人，没有什么所求了，自然也不需要什么回报，只是和太子殿下有缘罢了。幸亏啊，你没有什么大碍，就是些皮外伤。有酒吗？啊？酒倒是有，不过你得先告诉我，到底发生了什么事情。自从你封印了秦仓之后。你爹和你娘，还有那几个哥哥，像发了疯似的找你，就连我都好几天没睡好觉了。这眼睛，这身上的伤，到底发生什么事情了？怎么，是不是做了什么亏心事，怕我告诉你四哥？我虽然封印了秦仓，但我自己也没有讨到什么便宜。我被他封印了记忆、法术，丢到了东荒峻极山，立了场劫。哲言，我记得你有一种药，喝下就能忘掉想忘掉的东西，对吧？哎，这几年你过得很是伤情啊。要记得，还是要忘记？那都是你自己的事情，不过我得先警告你，我这个药是没有什么法子能够解开的。一旦你用了它，过去那些事情就真的和你一点关系都没有了。阿娘常说：“我命好，生来就是仙台，不用修行便是神女。可四海八荒哪有那么便宜的事情？不经历一场天劫
，怎么飞升上升？过去这须臾数年，我不过是经历了一场天劫罢了。既然这劫也已经过了，有些事情又何须记得？玉华，你睁开眼睛看看好不好？这是你的孩儿，他刚没有了娘，再没有了爹，多可怜呐！你睁开眼睛看看，好不好？你怎么会突然变成这样？他日日受雷霆加身，为了太子寿宴，成了三十六道荒火，九道天雷。他这一跳，摆明就是为了寻死。倘若当初让他娶了那个凡人，顶多是喜无功，多了一个侧妃，也不至于丢了性命。好了。是本君的错，夫君，是儿臣不孝，养了这个不争气的儿子。他始终都是天族最令人信服的太子。夜华，你走这一步都是本君逼的。本君本以为逼死男女子后会令你消沉几日，但从此之后，你依然是九重天最受四海敬仰的天君储君。但是本君没有想到，你竟将那女子。他当真不会醒过来了吗？臣无能，或许还有个机会。什么机会？天族有一个圣物，叫劫婆灯，是大洪荒时代父神所造。那灯能聚仙者的元神。劫婆灯是天族的圣物。为什么本君没听说过？这个圣物属于素锦族。素锦，记得，我记得那盏灯。我母亲的确说过，这灯能汇聚仙者的元神。当真？现在在何处？这灯在我小时候。就一直是我母亲在保管。后来我一族灭亡，下葬到无望海。我听母亲说，进了陪葬的东西里，就在无望海。无望海，天族保存仙体的地方。嗯、既然是陪葬的话。那一定在你母亲的水晶棺里。可人过了七万年，我死时要开棺的话，恐怕天君就不必再犹豫了。既然那灯可以救天族储君，想必葬在那里的人也不会介意被开棺取灯的。我派天叔带你去取灯。由自己的女儿开棺，好过旁人去。是，我现在就去。娘
，谢谢你，又给了我一次机会。这一次，我一定不会浪费，一定不会。我手里的就是解破灯，你快随我回天宫吧。是已将母亲的陪葬物解破灯取来。望天君，念在素锦往昔所做的一切，能记得曾答应素锦的事。素锦，你曾是本君的侧妃，又是忠臣之后，若想要再嫁，本君会为你再赐一门好亲事。你何必执着于夜华？求天君成全。答应你，今日是你拿来这盏灯。如果真的能救了夜华，本君就一定会让你嫁入这喜无过人。谢天君。有些气息不稳。这几日，帝君先是两次救了青丘的小天下，又在东皇中波动时，用仙法压制了秦苍，所以，无需说这些。先救夜华，把那劫破灯置于夜华床头三日，让这灯火燃上三日不灭，夜华的元神便能接好了。这三日里，灯上的火焰需仔细呵护。万不能图便利，就用仙法护着他。好。我夜华，在这东荒大族。竟四害八荒宗神见者，自今日起，与素素结为夫妻，生生世世倾心相待，无论祸福，永不相弃。我素素，今日在这东荒大泽，请四海八荒诸神见者，自今日起与夜华结为夫妻，生生世世倾心相待，无论祸福，永不相弃。深的缘分，只可惜，终究是一场孽缘
从此以后，再没有东方俊极山的素素。梦醒之后，梦中如何，都会忘记。夜华，夜华，夜华，夜华，夜华，快，快，药王！父君，本君这几日常想，是否对夜华太过于严格？这数万年来，他都是按照本君的意愿活着，刚学会坐，就被抱到书房，一坐就是七个时辰。本君还记得。那时候他太小，看不懂经文，当着他娘亲的面，流过一回眼泪。他娘亲就跑来与本君求情，本君很是生气，慈母多败儿。可自从那以后，直到他两万岁飞升上仙，就再也没有见到他的亲娘。既然父君问了，儿臣也就说句实话。人人提起天族太子夜华，都会说两万岁就飞升上仙，又师从慈航真人与元始天尊，远超过当年的墨渊上神。可他在儿臣眼里，始终就是个可怜的孩子，从小就孤零零的一个人。也没什么玩伴。不瞒夫君，儿臣经常在私底下嘲笑他，活得不够圆满，连情爱都没有尝试过。可当他遇到想要真正爱上一回的素素时，没想到却落得如此下场。这孩子从来都最重情义了。墨渊不过做了他两万年的师傅，他就生生的用自己的心头血，每日滋养着他的先生。老天爷，这是故意的吗？这次飞升上神，竟让他遭的又是情劫。他找我讨忘情药时，很是伤情。我想着，如果他这次醒来全忘了，也好，我们就当完全不知道。只是我虽治好了他的眼睛，他却见不得强光。娘从来不会撒谎的，如何让他相信，全看你的了。我？怎么又是我？怎么不肯啊？孩儿不敢，孩儿遵命便是。为何要瞒着他呀？这是飞升上神的劫难，之前他们几个都曾经受过。只是这女娃浑身是伤，看着就让人心疼。行了，你懂什么？他若不是受不了的话，怎么向哲言讨忘情药呢？也好，他想忘，就让他忘了吧。不错。就跟他说，和秦仓大战受了伤，睡了一觉。至于这眼睛，啊，说生下来就有这毛病，藏在身子里面，受了伤之后被牵出来了。好，就这么说。你记住了吗？啊，记住了。
离去趟黄泉下，用玄光造一条能遮光的白绫，好让小五带上。好，我这就去。我爹娘还真是听你的，你说什么他们都说好。我还没问过你，在我出生前，你和他们是怎么认识的？在你出生前，哎，那时候是我先看上你娘的，可惜你娘啊，非要学你这个不解风情的爹。我和你爹大战了数日之后，发现彼此性情相投，索性就结交了。还有这么一出？是啊，所以你得感谢我才是。要不是当初我放弃了你啊，哪还有你们几个现在？大言不惭，我娘才看不上你这只老凤凰呢。老凤凰，珍珍，你可否还记得当初你一周岁时非要爬到我身上亲我一口的事？老凤凰，我一岁的事情你拿出来现在说，有意思吗？哼，有意思。一花。你不要这样一副万念俱灰的样子，娘不忍心。娘从药王那儿拿了一瓶忘情丹，你吃了吧，吃了就能忘记素素。依旧做你的天族太子，娘不求你成什么大业，只要你好好的活下去。你倒是睡得惬意，四哥，我怎么觉得我看不清楚东西？这光好刺眼啊！你先别着急，哲言也在为你的眼睛操心呢，过一阵子就会好的。不过不能看太亮堂的东西。怎么会这样呢？你这是打娘胎里带出来的病。阿娘怀你的时候，正逢天君发大洪水。惩戒四海八荒九州万民，这洪灾过后就没有吃的，阿娘吃不上东西，身体自然就虚弱了。于是你生下来的时候啊，就是一只皱皱巴巴的小狐狸，还带着这莫名其妙的眼疾。我从前怎么没有这个毛病啊？这眼疾在你身体里藏了十几万年，一直与你相安无事，却借着这次伤寒的契机，全面爆发了。不过好在，阿爹借着这黄泉的玄光，为你造了这条遮光的白绫。你去到特别晃眼的地方，它就会自然的出现，不仅可以遮光，还不影响事物
四哥，嗯，我何时得了伤寒啊？你呀、啊，自与秦苍一战，睡了数年，这期间的事情，你都记不大清楚了吧？我的白浅上神，上神。看看你自己的元神，发现自己飞升上神了吧？这飞升上神的劫怎么如此好利啊？我不过同秦苍打了一架，睡了数年，我就在梦中飞升上神了。你运气好，这是上天做给你的一个人情。这比起我飞升上仙的时候，老天爷可真是仁慈多了。我得走了。怎么了？我睡着这数年，师傅，师傅没有我的心头血。小五，师傅呢？你醒了，你自己去看。师傅，不像徒儿来看你了。为何我沉睡这么多年，师傅的仙体却没有什么变化？是不是发现没有你的心头血，墨渊的仙身依然养得很好？如此看来，怕是墨渊要醒。是愁眉苦脸的。小殿下自从从天宫回来，就喝得酩酊大醉，被二叔带回去，一言不合打得气息奄奄，刚刚被我偷偷救了出来。小殿下被打的时候，牙咬得出血也不肯哭。自打入洞以来，他就不肯开口说话。姑姑，快去看看吧。酒一定是天底下最好的东西了，但是你这样整天借酒浇愁，不是糟蹋了哲言的手艺吗？要知道，酒可以让你一时得到解脱，但是酒醒了，你烦恼的事情一件都不会少的。姑姑。我才不是为了浇愁，我当然知道喝酒喝不走烦恼，只是因为我不喝，我就难受的想哭，所以我才一直喝。我不能在帝君面前哭，又不能在其他人面前哭，我就只能在你这儿哭。看看我，连哭都要找一个安全的地方，多可怜啊！四哥，交给我吧，让我们顾侄俩好好聊聊。好，好，还是交给你吧。我也不清楚你们女孩子家的心思。说说你，短短这几年发生这么多事情，你赶紧跟我说一下你跟东华帝君的事，让姑姑帮你理一理。就是那天。
姑姑把我丢在昆仑虚了。喜欢动画地区。你问我，我去问谁啊？我还想问你呢。你是我们青丘孙子辈唯一的小公主，你喜欢谁不好，偏偏喜欢上曾经的天地共主。东华帝君是比天君辈分还要高的曾经的天地的主人。你要知道，在你爹还没有出生的时候。东华帝君就已经是这天地的主人了。我知道，司命都跟我说过。那你还钻牛角尖？要是道理能让人放下就好了。姑姑，那你喜欢过谁吗？会不会也像我这般没出息？这四海八荒，还有谁能让姑姑喜欢？快说来听听啊！还是不说了。是以前在昆仑虚的时候，很丢人的。小仙曾和殿下说过，这玉清昆仑扇本是昆仑虚的法器，可他曾辗转过几个主人，经历过什么？小仙无法查到。夜华，你为何刚醒就要追查墨渊上神像？这件事，父君已经派人查了足足七万年，却没有任何的线索。天族已经尽力了。司音和墨渊失踪的事一定没那么简单。司音是墨渊最宠幸的弟子，但他却没让自己的师父死后安葬于天族圣地无望海，反倒是偷走了仙体。他这么做最大的可能，就是他想逆天而为，让墨渊活过来。嗯，你的这个说法我也曾想过。不过，就算他们俩还活着，你也不急在这一时吧。你还是先养伤的好。我想找找司仪，就是想知道让墨渊活过来的法子。你想让素素也回来？太子殿下，若想查到司音的下落，我倒是知道一个人，他或许有些线索。谁？白凤九。青丘白浅的侄女，正是。我总觉得他知道些什么。我去请求一趟。现在？你忘了今天是你和素锦大喜的日子了？是吗？还真忘了。君乃天族太子夜华，求见青丘帝姬白凤九。太子
，小心，这就禀告，去叫小殿下出来。姑姑，我把你的破云扇拿回来了，迷糊可曾还给你？他已经拿给我了，而且他还跟我说，你为了暂时忘记帝君让你伤心的事情，还特地去北海找人家的晦气呢。也不算，只是从天宫回来，一颗心都要死掉了。突然想起还没有帮姑姑教训绍兴，就来了精神，跑去骂了他几句。姑姑知道你对我最好了，自己心灰意冷了，还不忘给姑姑出气。那当然。姑姑，太子夜华来了。我跟他二叔不是已经退婚了吗？他来干什么？姑姑，那是个负心人，狠心人，你可千万不要嫁给他。我为什么要嫁给他？姑姑可能不晓得，在你大战秦仓，还有熟睡养伤的时候，胡帝和折颜上神，亲自给你定了这门婚事。什么婚事？呃，就是和天族二殿下退婚，和和太子夜华订婚。我怎么不知道这件事情？姑姑这不刚醒吗？可能四叔和折颜上神，还没来得及跟你说吧。不是刚跟他二叔退了婚吗？怎么又和他订婚？我要去找他们说清楚，把婚事退了。姑姑使不得，这可比北海水军的婚事慎重得多。当初只不过是一纸婚约，现在你和太子殿下的婚事，是天君和胡帝在四海八荒众仙面前说死了的。若是真退了，再退了，那青丘和天族的面子就太难看了。我阿爹阿娘到底怎么想的？算了，你先请那太子回去吧，我不想见他。姑姑，太子殿下要见的人不是你，是凤九。凤九，你跟太子很熟吗？啊，绝对没有，我很讨厌他的。当真？嗯。天族太子亲自来青丘找你，你该不会是惹了什么祸吧？真的没有。只不过他表妹也喜欢东华，该不会他是为了他表妹来教训我的吧？你和太子的表妹争宠？没有啊，我怎么可能会和那种娇滴滴的小姑娘计较呢？哎呦，算了，我要不出去问问吧。你去吧。哎，不过别说我在狐狸洞。虽在太成宫行走，却从未与太子殿下有过交集。不知今日太子殿下来找我，是为何事？本君今日来是想问问你，有否听说过司音上仙？怎么帝君问我，他也问我，一定是司明的和他嘴巴说了什么。司音，我听哲言上神说起过，他捡了一只小狐狸送上昆仑虚学艺，不知太子殿下说的可否是他？正是，你可知道？在七万年前那场大战之后，他去了哪？不知道啊。本君知道了，告辞。他找我就是为了问这个。
我竟不敢外出这空门。嫁入喜无功是娘娘多年的夙愿，娘娘应该开心才是啊。如今，还怕什么呢？我怕，他会介意，我曾是天君宫里的人。娘娘也是委屈，明明是天君赐婚，这太子殿下，却不肯与你拜祭四海八荒。将你迎娶入宫，只叫我们独自坐着不撵去。这些都不重要，重要的是从今夜起，我就是喜无宫里的侧妃了，夜华的侧妃。君上，外边人传话来，素锦娘娘的布匾已经快到喜无功了。是吗？君上不换衣裳吗？这宫里的红烛很刺眼。都给我换掉。是还是不爱说话，没关系，我早就摸透你的性子了。既然你不爱说，那我就多说些喽。
儿在风韵情操前，曾在此处偷喝了一坛酒，如今也算是归还了。过去，九师兄最喜欢来此处寻我，也是他明明不喝酒，却要成日来打扫。今日若他也在的话，应该由他忙活的了。我的玉清昆仑扇呢玉清昆仑山突然消失，可是受了他主人的照料，还是去了何处？昆仑虚的法器能去何处？莫非是司音现身？是徒儿不孝，险些将你给弄丢了。